Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi faire un tour sur le périphérique de Paris. C'est une très très grande route qui fait le tour de Paris et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il en est. Alors, nous sommes donc sur le boulevard périphérique de Paris. On dit aussi le périphérique. Et en langage familier, on appelle ça aussi le périph. C'est donc une route qui permet de faire le tour de Paris, de contourner Paris, et qui fait 37 km de long. Et je vais vous donner quelques particularités du périphérique. Donc la vitesse est limitée à 70 km h même si on atteint rarement les 70 km h parce qu'il y a toujours des bouchons. Il comporte généralement 3 à 4 voies sur chaque sens. Alors il y a ce qu'on appelle le périphérique intérieur, c'est-à-dire le périphérique le plus près de Paris et sur lequel on roule dans le sens des aiguilles d'une montre. Et il y a le périphérique extérieur, c'est-à-dire le périphérique le plus éloigné de Paris, sur lequel on roule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On accède ou on sort du périphérique par ce qu'on appelle des portes. Alors je vous mets le plan sur l'écran. Vous voyez que le périphérique est rond et il y a toutes les portes par lesquelles on accède ou qu'on sort du périphérique. Alors dans les points positifs du périphérique, ce qui est bien c'est que justement ça permet de contourner Paris. Euh, par exemple, si vous êtes au nord de Paris et que vous voulez aller dans le sud de Paris, ça vous évite de traverser Paris tout droit, vous le contournez. Ça vous permet aussi d'accéder à toutes les grandes autoroutes qui sont autour de Paris et qui vous permettent d'aller aux quatre coins de la France. Euh, bon, en revanche, le périphérique a aussi des points négatifs. Euh, alors, le premier de tous, c'est la pollution dégage beaucoup de pollution de l'air. C'est pour ça que plus ça va, plus d'année en année, le, la mer de Paris fait baisser la vitesse sur le périphérique. Avant c'était 90, après 80, maintenant c'est 70 km h Un autre point négatif, c'est qu'il y a toujours, toujours, toujours des bouchons, des embouteillages. Et euh, ça provoque aussi euh, beaucoup de bruit pour les gens qui habitent justement autour du périphérique. Donc là, cet après-midi, on a de la chance parce qu'en fait, il n'y a pas trop de bouchons, parce qu'en fait, on n'est pas à ce qu'on appelle l'heure de pointe. Par contre, tout à l'heure, quand on repartira, on sera en plein dans l'heure de pointe, c'est-à-dire l'heure à laquelle tous les gens sortent du travail. Donc vous avez une heure de pointe le matin quand les gens vont travailler et il y a une heure de pointe en fin d'après-midi et jusqu'en début de soirée quand les gens rentrent du travail. C'est vraiment le moment où il ne faut pas du tout prendre le périphérique ou si vous n'avez pas le choix, euh, si vous devez aller dans Paris, évitez de prendre la voiture et prenez le métro. Je vous parlais tout à l'heure de, des portes pour accéder et sortir. Là vous en avez deux exemples. Là, par exemple, la porte de Pantin, ça veut dire que vous sortez du périphérique à la porte de Pantin ou alors vous pouvez rentrer par la porte de Pantin. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Il y a environ 1,5 million de véhicules qui empruntent le, fait, le périphérique chaque jour. C'est énorme et c'est vraiment la route principale de Paris. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le périphérique pour vous donner un petit avant-goût si un jour vous avez la chance ou la malchance de devoir rouler sur le périphérique. Euh, J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce. Pensez aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao